Hi guys, hallo Leute, welcome back to German with Jenny. Today I want to explain how to use um zu in German. Let's get started. Um zu is used to express in order to. And it's used to describe a purpose, an intention or a goal. Let's take a look at some examples. Er ist hier, um dir zu helfen. He's here to help you. Or he's here in order to help you. Er ist hier, um dir zu helfen. So we're using zu and then we're using an infinitive at the end of the sentence. Sie hat viel gelernt, um die Prüfung zu bestehen. She studied a lot in order to pass the exam. Sie hat viel gelernt, um die Prüfung zu bestehen. Anna ist runtergegangen, um zu frühstücken. Anna went downstairs to have breakfast. Anna ist runtergegangen, um zu frühstücken. Er studiert an einer renommierten Universität, um später viel Geld zu verdienen. He's studying at a renowned university in order to earn a lot of money later on. Er studiert an einer renommierten Universität, um später viel Geld zu verdienen. Sie ist gerannt, um den Bus zu erwischen. She ran in order to catch the bus. Sie ist gerannt, um den Bus zu erwischen. You can also use a negation. Sie ist gerannt, um den Bus nicht zu verpassen. She ran in order not to miss the bus. Sie ist gerannt, um den Bus nicht zu verpassen. Er ist nach Deutschland gezogen, um dort kostenlos zu studieren. He moved to Germany in order to study there for free. Er ist nach Deutschland gezogen, um dort kostenlos zu studieren. Er ist in die Küche gegangen, um sich etwas zu essen zu holen. He went into the kitchen to get something to eat. Er ist in die Küche gegangen, um sich etwas zu essen zu holen. Ich lerne Deutsch, um in Deutschland arbeiten zu können. So you can see, we can also use a modal verb. And in that case, the modal verb is at the very end. Arbeiten zu können. Ich lerne Deutsch, um in Deutschland arbeiten zu können. We can also use damit to express in order to. I made a video and in case you missed it, you should watch it first. You can say, er ist zu Hause geblieben, um seiner Mutter zu helfen. He stayed at home in order to help his mother. Er ist zu Hause geblieben, um seiner Mutter zu helfen. But you can also say, er ist zu Hause geblieben, damit er seiner Mutter helfen kann. So we have a subordinate clause. And kann, the modal verb, is at the very end. Er ist zu Hause geblieben, damit er seiner Mutter helfen kann. Er hat aufgehört, Online-Poker zu spielen, um mehr Zeit für seine Frau zu haben. He stopped playing online poker in order to have more time for his wife. Er hat aufgehört, Online-Poker zu spielen, um mehr Zeit für seine Frau zu haben. You can also say, er hat aufgehört, Online-Poker zu spielen, damit er für seine Frau mehr Zeit hat. If you use um zu, the subject has to be the same in the second clause. So if you say, ich gehe rein, um nicht nass zu werden, the subject in the first clause is ich, and the subject in the second clause is also ich. We just don't say it two times. Ich gehe rein, um nicht nass zu werden. So I'm going inside because I don't want to get wet. When you use damit, the subject can be the same or it can be different. So you can also say, ich gehe rein, damit ich nicht nass werde. I'm going inside in order not to get wet. Or I'm going inside so that I won't get wet. Er macht seine Hausaufgaben, damit seine Eltern ihn am Nachmittag Fußball spielen lassen. You cannot say this sentence using um zu, because the subject in the first clause is er and the subject in the second clause is seine Eltern. Sie redet langsam, damit ihre Schüler sie verstehen. She's speaking slowly so that her students understand her. Sie spricht langsam, damit ihre Schüler sie verstehen. In the first clause we have the subject sie and in the second clause we have the subject ihre Schüler. So we cannot use um zu in this sentence. We have to use damit. Er leiht seiner Freundin sein Motorrad, damit sie damit zur Arbeit fahren kann. He's loaning his motorcycle to his girlfriend so that she can use it to go to work. Er leiht seiner Freundin sein Motorrad, 
damit sie damit zur Arbeit fahren kann. In the first class we have the subject er and in the second class we have the subject sie. Two different subjects. So we cannot use um zu, we have to use damit. Er ist nach draußen gegangen, um zu rauchen. He went outside to smoke. Er ist nach draußen gegangen, um zu rauchen. You can also say, er ist nach draußen gegangen, damit er rauchen kann. Er ist nach draußen gegangen, damit er rauchen kann. Alright, now you guys know how to use um zu in a sentence. And you also know the difference between um zu and damit. I will make some exercises for you and post it on my blog as usual. You'll find it in the next couple of days. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!